कि अल्टीग्रेट टीचर्स मैथमेटिक्स के लिए कमेंट वीडियोस मतलब वन थर्टी टू मनी तो इसमें ये हमको बहुत दुख वाली बात है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आ, सर सॉरी शायद हम सेलेक्ट ना हो पाए तो ये तो बहुत गलत बात है आ, इतने दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं यानी कि जो जिसने कहा है उनको नहीं कहना चाहिए था बहुत पहले से वो जुड़ी हुई हैं और उनका कंप्लीट सिलेबस हो चुका है जनवरी से वो लगातार पढ़ रहे हैं लगातार पढ़ते पढ़ते सब कुछ आ गया है आ, ऐसा होता है मैं मानता हूँ कि जब सब कुछ आ जाता है रिवाइज अगर ना हो तो घबराहट होने लगती है ठीक है जब आदमी बहुत ऊंचाई पर चढ़ जाता है और नीचे को देखता है तो घबराहट तो होती ही है तो मेरा कहने का मतलब यही है कि सब कुछ आ चुका है हल्का फुल्का रिवाइज करिए मतलब डटे रहिए कभी डरने की कोई बात नहीं कि पेपर का भी टाइम है अगले संडे है ठीक है तो इन्होंने ये कमेंट किया था फ्राइडे को शाम को और कल हमको आंसर देना था हम नहीं दे पाए थे तो मैंने सोचा कि चलो पेपर का भी ये लग रहा था हट जाएगा कुछ हो जाएगा इस तरह की कुछ कंडीशन बनी हुई थी तो उसके इनके कमेंट के बाद ही यही कंडीशन बनी थी कि हाँ किसी ने कम वो डाला था ग्रुप पे कि इस तरह से कि पेपर हट रहा है तो चलो ठीक है हट जाएंगे तो हम आ जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है पेपर जितना जल्दी होगा उतना ज़्यादा अच्छा रहता है जितनी अच्छी तैयारी होती है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है ऐसी बात नहीं पेपर ना छोड़िएगा बिल्कुल कभी भी पेपर ना छोड़ो को हर कैंडिडेट को मैं कह रहा हूँ पेपर कोई नहीं छोड़ेगा ठीक है किसी को भी पेपर नहीं छोड़ना है जितना आपको आता है उतना करिएगा हो सकता है कि आपको आता है ज़्यादा और आपसे कम वाले सेलेक्ट हो जाएँ फिर बाद में पछताएं तो वो कुछ नहीं वो पछताते रह जाओगे क्योंकि वैकेंसी बहुत टाइम बाद आने वाली है आप वैकेंसी आई आपसे दो साल तीन साल बाद वैकेंसी आएगी इतनी जल्दी तो वैकेंसी आने वाली नहीं है फिर और कंपटीशन बढ़ जाएगा तो आपकी जो तैयारी इतनी कम नहीं है वो काफ़ी अच्छी तैयारी है और वैसे भी भाई वॉइस वाले जो लोग हैं उनका कंपटीशन अलग है वॉइस से ही कंपटीशन है उनका अपनी कैटेगरी में कंपटीशन है और जो लेडीज़ हैं उनका अलग कंपटीशन है उनमें कोई खास कंपटीशन नहीं है तो मैं पुराना रिकॉर्ड थोड़ा सा बता देता हूँ जैसे कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जनरल कैटेगरी दो की बात कर लेते हैं चलो टी जी की तो उधर तीन सीटों पर कम्पटिशन हुआ है तीन सौ अठासी जनरल के लिए मैं बात करता हूँ तो जनरल में से ही आइडिया लगाया जा सकता है कि यहाँ तीन सौ अठासी सीट थी ठीक है ना जनरल्स वॉइस मेंस में और यहाँ पे केवल शायद पैंतालीस सीटें थी जनरल्स वोमेन में यानी कि फीमेल में ठीक है तो इसमें आप मानिएगा यहाँ पे जो गया है तीन सौ साठ पॉइंट कुछ गया है सिक्सटी टू इस तरह से कुछ पे गया है 500 में से है ना टोटल इतने में सिलेक्शन हुआ है और यहाँ पे ही भैया कम सीटें होने के बावजूद भी 340 समथिंग रहा है ठीक तो आप मानिएगा क्या नहीं कि यहाँ पे सीटें बहुत कम थी उसके बावजूद भी कंपटीशन कम रहा है कम लोग कम पे सिलेक्ट हुए हैं अब अब बात आती है देखिए एल की तो एल में क्या है बराबर बराबर सीटें हैं भाई एल में तो एल में तो मानिएगा एल में यहाँ पे अगर जनरल की मैन शाखा में आके 230 सौ तीस शायद कुछ है हमने ध्यान नहीं दिया कि नहीं दो सौ तीस हैं कि सैंतीस हैं तो वो मैन में भी तो इतनी ही हैं इनका अपने से ही कम्पटिशन और किसी से कम्पटिशन है नहीं इतनी ही शायद इधर भी हैं तो बराबर बराबर सीते हैं तो वहाँ 40 सीटों पे कंपटीशन कम में हो रहा था कम क्वेश्चनों पे हो रहा है कम मार्क में हो रहा तो यहाँ भी कम पे होगा तो बहुत अच्छा चांसेस है क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से अगर वैकेंसीज आती हैं इंटर कॉलेज में ऐसा आस के कॉलेज बहुत कम होते हैं वहाँ पे आ, मतलब वैकेंसीज कम होंगी तो उसके अकॉर्डिंग जो है सीटें भी कम ही आती हैं लेडीज़ कॉलेज में है ना वोमेंस कॉलेज में सीटें भी कम ही आती हैं तो फिर सोचते हैं कि इधर सीटें ज़्यादा हैं मैंस वाली में ट्राई कर दो तो वहाँ पर कम्पटिशन काफ़ी होता है तो वहाँ पे थोड़ा चांसेस कम है इसलिए हमने कहा है कि एक दो लोग और थे जो पहले से यहाँ पे सेलेक्टेड थे इंटरव्यू दिया है तो उनका इधर तो सिलेक्शन पक्का है उनसे तो भाई हमने पहले ही बोल दिया था आपका तो होना ही है सुनेंगे वीडियो को तो जान जाएंगे कि उन्हीं के बारे में क्या खुद समझ जाएंगे ठीक है जिसके लिए हम कह रहे हैं और ये जिनके लिए कह रहे हैं वो भी देखेंगे तो वो भी जान जाएंगे कि ये कमेंट किया है तो भी पेपर ज़रूर दीजिएगा पेपर बिल्कुल नहीं छोड़ना आपका सिलेक्शन पक्का होगा क्योंकि यहाँ पर कम्पटिशन वोमेंस कम में वोमेंस में ही तो कम्पटिशन है और तो कोई उसमें आएगा नहीं तो वहाँ पे भाई मेरिट उतना नहीं जाएगा कम में रहेगा और आपके अकॉर्डिंग मैं मानता हूँ कि इतनी तैयारी है हंड्रेड क्वेश्चन का लगभग लगभग आपका हो जाएगा हंड्रेड से अबव ही आपका हंड्रेड के आसपास निकलेगा सिलेक्शन वहाँ पे श्योर है उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे भी सेंटर मैथमेटिक्स का कहाँ कहाँ पड़ा है आजमगढ़ गोरखपुर जौनपुर साइड पड़ा है तो उधर ही के वो रहने वाले भी हैं तो अपने ही घर में सेंटर पड़ गया है कुछ नहीं कोई भागने दौड़ने की कोई टेंशन नहीं उनको देखिए जो सहारनपुर के हैं गाजियाबाद के हैं वो बेचारे आएंगे आजमगढ़ 
तो उनको प्रॉब्लम होगी गोरखपुर आएंगे तो उन लोगों को मतलब एक सौ दो दिन पहले तो चलना ही पड़ेगा कहाँ से कहाँ जाना है बहुत दूर का रूट हो गया तो आप मेरा मतलब यही था कि जो सटीक तैयारी कर रहे हैं करते रहिएगा और बिल्कुल हिम्मत ना हारिएगा हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता है आप बिना लड़े हार जाएंगे तो वो तो बेकार है कोई फ़ायदा नहीं है उसमें कम से कम हारे तो लड़के तो हारें देखें तो हमें हमें क्या किया है हमको आता कितना है लड़ने का प्रयास तो करें कम से कम पहले बिल्कुल नहीं हारना पेपर किसी को नहीं छोड़ना है ठीक है जिसकी चाहे जितनी भी तैयारी हो रिवाइज़ का भी टाइम है पूरा मतलब छः सात दिन है और इसमें रिवाइज कर सकते हैं बहुत आसानी से रिवाइज करिएगा और अच्छे से पेपर दीजिएगा ठीक है मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा बस पेपर ना छोड़िएगा बस ध्यान अपने पर विश्वास रखिएगा और हमने जो कराया है ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आएगा काफ़ी कुछ उसमें से मिलेगा बहुत कुछ मिलेगा और तैयारी करिएगा बट डिपेंडिंग करता है कि मिल तो जाता है पर पेपर में कितना कर पाते हैं उसके लिए टाइम है स्पीड बढ़ाइएगा स्पीड में देखिएगा मतलब अपना कॉन्फिडेंस ना खोइएगा ठीक है किसी भी तरह से इस पर ना रखिएगा ठीक है अपने आप में कॉन्फिडेंस जो खो जाता है यानी कि अपने मन से ही हार गए तो वो उसका क्या वो तो कंपटीशन से पहले ही अलग हो जाता है ना उसका कंपटीशन में कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा जो यह सोचता है कि हाँ इतनी कम वैकेंसीज हैं इतने लोग हैं मेरा नहीं होगा तो उसका होता कहाँ है जो सोचता है मुझरा आना है मेरे सेलेक्शन होना है मैं इसमें आऊँगा उसी का तो होता है या जो उस लेवल की तैयारी करता है हो जाता है ऐसा कुछ नहीं तैयारी आप लोग की अच्छी है आपका सिलेक्शन होना है ठीक है